ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ லா ஆஃப் மோஷனில் இந்த டாபிக் இருக்கு ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம நிறைய கிளாசிஃபிகேஷனை பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஃப்ரிக்ஷனுக்கு கீழே வி லேர்ன்ட் வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் இது மூணாவது டைப் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த வேர்ட்லேயே இருக்கு இல்லையா ரோல் ஆகிறது தான் நம்ம ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சோம் அப்படின்னா இந்த ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு சரி இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி கேஜி மாஸ் ஓகேவா இதனுடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கேஜில இருக்கு இப்போ இந்த 50 kg உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸில் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கான்கிரீட் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போது ஒரு பர்சன் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ரொம்ப அதிகமாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ இவர் கொடுக்கக்கூடிய இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸுக்கு எதிர் திசையில் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேர் வில் பி ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் என்னுடைய அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகும் ஒரு சட்டைன் பாயிண்ட்ல அந்த ஆப்ஜெக்ட் வில் ட்ரை டு மூவ் அப்போ அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மூவ் பண்ண போறோம் அது நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணல ரெசிஸ்ட் பண்ணது எதிர் திசையில அப்ப நான் மறுபடியும் இன்னமும் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ற எதிர் திசையில இன்னமும் ஒரு ஃபோர்ஸ் வருது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ரிமைன்ஸ் இன் ரெஸ்ட் பொசிஷன் அதைதான் நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்றோம் அப்ப என்னுடைய ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகபட்சமாக போகும்போது என்ன ஆகும் ரெஸ்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட் வில் ட்ரை டு மூவ் அப்போ அங்கே என்ன ரோல் வரும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வில் பி வெரி ஸ்ட்ராங் இல்லையா ஸோ கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வில் பி ஈஸி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதிகமாக எதிர்க்கும் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த அளவுக்கு எதிர்க்காது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ தெர் இஸ் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போது நான் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு இட் இஸ் வெரி ஹார்டு இல்லை நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் மூவ் பண்ணணும் ஆல்தோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணாலுமே இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கேஜி நான் அப்படியே சிரமப்பட்டு தான் மூவ் பண்ணோம் லெட் எஸ் கன்சிடர் த செகண்ட் கேஸ் சரியா எனக்கு அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இது சர்ஃபேஸ் எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு சரியா ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இருக்கு அது ஃபிஃப்டி கேஜி என்னுடைய மாஸ் ஃபிஃப்டி கேஜி ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு கீழே ஒரு சின்ன வீல் நான் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பால் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் பால் ஏதோ ஒரு பால் ரைட் இல்லை ஒரு வீல் வாட் எவர் இட் இஸ் இதை நான் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் இல்லையா நான் அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் ஆகிடும் ரைட் என்னுடைய ஃபோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அப்போது கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை விட இந்த ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இதுதான் நம்ம ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்கிறோம் இது ரோல் ஆகுது இல்லையா இது மூவ் ஆகும் நல்ல கவனி இது மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகுது இது ஸ்லைடிங் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அதை நமக்கே தெரியும் தேஞ்சிக்கிட்டே போகிறது கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அதாவது ஸ்லைடிங் இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய அந்த சர்ஃபேஸும் இந்த நான் ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இன்னொரு சர்ஃபேஸும் தேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் உராய்ஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற இடத்துல எனக்கு அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதனால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகுது என்னுடைய ஃபோர்ஸும் கம்மி கரெக்டா அப்போ இந்த வீல் ரோல் ஆகுது இதை தான் நம்ம ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பொதுவாகவே இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் புரியல அப்படின்னு வச்சுப்போம
இதே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சைட்ஸை நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இங்கேயும் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருந்து இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு பர் சைடு வந்து இஸ் சேம் தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் ரைட்டா ஸோ இட் ஷோஸ் தட் எனக்கு இந்த த்ரீ சர்ஃபேஸில் இருக்கு அது அப்படியே தான் தேஞ்சிக்கிட்டே போகுது ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஆர் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் இப்போ மூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கேருந்து இங்கே வந்துருச்சு கரெக்டா இப்போ சைடை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் இங்கே டூ இங்கே த்ரீ அண்ட் இங்கே ஃபோர் வாட் இட் ஷோஸ் அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து ரோல் ஆகுது ஒரு இது திரும்பிடுது பாரு ஒன் இங்கே இருந்தது மேலே இருந்தது கீழே வந்துருச்சு இந்த சைடில் அப்போ அப்படி எல்லாமே ரோல் ஆகுது இல்லையா இதை தான் நம்ம ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்கிறோம் இது தேஞ்சிக்கிட்டே போகுது இது ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் ஆர் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது ரோலிங் அப்போ இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய அந்த பாட்டம் இந்த த்ரீ தேர்டு சைடும் இந்த சர்ஃபேஸுக்கும் ஒரு ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கு ரிலேட்டிவ் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது இந்த டைரக்ஷனில் அண்ட் இதில் வந்து இன்னொரு ஃப்ரிக்ஷன் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸுக்கும் இந்த கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுக்கும் தெர் இஸ் சம் ரிலேட்டிவ் மோஷன் ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எனக்கு இந்த ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷனில் எவ்ரி செகண்ட் அப்போ அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அப்போது எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே மூவ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இப்படி இருந்தது எனக்கு இங்கே ஒன்று வந்தது இங்கே டூ இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபோர் அப்போ என்ன ஆகுது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரோல் ஆனாலுமே எனக்கு இந்த சர்ஃபேஸில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு சைடும் படும்போது தட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரைட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அதாவது நம்ம ச காண்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் டச்சாக இருக்கு அந்த டச்சை நான் அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெஸ்ட் சார் அது எப்படி சார் ரெஸ்ட் இருக்கும் நம்ம தேர்ட் செகண்ட் சாப்டரில் ஒரு விஷயத்தை பார்த்துருப்போம் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு இங்கே இருக்குது இது அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு இங்கே வருது ஸோ இதனுடைய மேக்ஸிமம் ஆகிட்டில் இதனுடைய வெலாசிட்டி நம்ம ஜீரோன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஏன்னா இட் இஸ் சேஞ்சிங் இட்ஸ் டைரக்ஷன் இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே நடக்குது அப்போ இங்கே இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அப்போது எவ்ரி செகண்ட் எவ்ரி ஈச் பாயிண்ட் இந்த சர்ஃபேஸில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் படும்போது இட் வில் பி இன் ரெஸ்ட் பொசிஷன் அப்போ ரெஸ்ட் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷனே கிடையாது அப்போ என்ன ஆகுது இங்கே தேர் இஸ் நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன் நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு ரிலேட்டிவ் மோஷனே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டு தான் அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் சர்ஃபேஸில் ரெஸ்ட் வரும்போது எனக்கு சர்ஃபேஸ்லேயும் மோஷன் கிடையாது அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய சர்ஃபேஸ்லேயும் மோஷன் கிடையாது அப்போ தேர் இஸ் நோ ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது இந்த சர்ஃபேஸும் எதிர் திசையில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பட் ரியல் லைஃப்பில் இந்த கேஸ் வந்து பாசிபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஐடியல் கேஸ் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது இது ஏன் பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா எந்த ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலுமே நம்ம புக்கில் ஒரு அழகான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு வெஹிக்கிளுடைய டயர் இல்லையா ஸோ அந்த டயர் இருக்குது ஸோ அந்த இந்த இந்த ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து இந்த ரோடில் படுது அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல அந்த ரோ டயரை வந்து இப்படி பெண்டாக இருக்கிறத காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டிஃபார்மேஷன் டிஃபார்மேஷன் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வேர்டு சொல்லணும் அப்படின்னா எலாஸ்டிசிட்டி எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலுமே அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ஷேப்பு மாறுது மறுபடியும் அந்த ஃபோர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ஷேப் ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கு வந்துடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பான்ஜ் பால் இருக்குது நான் அழுத்துறேன் அப்போது அதனுடைய சைஸ் மாறுது 
கம்ப்ரஸ் ஆகுது மறுபடியும் அந்த கையை எடுத்த பிறகு அது ஒரிஜினல் ஷேப்பில் வந்துடுது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ரப்பர் பேண்டை நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது ஃபோர்ஸ் எடுத்துடுறோம் மறுபடியும் இட் கோஸ் டு த சேம் பொசிஷன் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வருது இது தான் நம்ம டிஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த டயர் என்ன ஆகுது இந்த எலாஸ்டிசிட்டி ஒபே பண்ணுது டிஃபார்மேஷன் அப்போ இந்த டயரை வந்து அந்த சர்ஃபேஸில் படும்போது ஒரு அழுத்தத்தை தருது அப்போ அந்த இடத்துல அழுத்தத்தை தரும்போது தெர் இஸ் சம் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அங்க ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த ஃப்ரிக்ஷன் தான் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் சரியா அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் ஸோ இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம எப்படி எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அதாவது பொதுவாகவே ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஹெவியர் ஆப்ஜெக்டை நான் மூவ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் பாதுகாக்கிறதுக்கும் இந்த ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் நம்ம சைக்கிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைக்கிள் அந்த ஹப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர் வில் பி பால் பியரிங்ஸ் அந்த பால் பியரிங்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த வீல் வந்து அந்த மெட்டலில் உறஞ்சு 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 உடஞ்சு போயிடும் தேஞ்சு போயிடும் ஸோ இன் ஆர்டர் டு சேவ் த பார்ட்ஸ் நம்ம வந்து அந்த பால் பியரிங்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக இதையும் நம்ம எடுத்துடலாம் இங்கே இங்கே இருந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் இங்கே மூவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஆப்ஜெக்டு இந்த சர்ஃபேஸில் கான்டாக்ட் ஆகும் போது அந்த ஆப்ஜெக்டை டேமேஜ் ஆகுது இந்த பொருள் வந்து டேமேஜ் ஆகுது பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆகலை இல்லையா அந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் சேஃப் கரெக்ட் ஆல் தோ எனக்கு இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தாலுமே இட் இஸ் வெரி 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 மினிமம் ரொம்ப கம்மி அப்படின்றதுனால டேமேஜ் இஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்காது டேம் டேமேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ரைட்டா ஸோ இது தான் அப்போ இந்த ஃப்ரிக்ஷனை நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃப்ரிக்ஷனால் நமக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இப்போ நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னா தெர் இஸ் சம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நான் கீழே விழுந்துடுவேன் இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு சில இடத்துல நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடியதான் இருக்கக்கூடாது நமக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போனோம் அப்படின்னா மிஷின்ஸில் பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டே டேமேஜ் ஆகிடுது ஸோ வி நீட் சம் ஃப்ரிக்ஷன் ரைட்டா ஸோ அந்த ஃப்ரிக்ஷன் எப்போவுமே இருந்தது அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ இன் ஆர்டர் டு சேவ் தி ஆப்ஜெக்ட் வி ஹாவ் இந்த வீல் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரைட்டா ஸோ இது மட்டும் தான் இருக்கணுமா அப்படின்னா கிடையாது வி வி கேன் யூஸ் லூப்ரிகன்ஸ் இன்ஜின் ஆயில் நம்ம பைக்கில் ஸோ அந்த ஆயில் வித்துவோம் ஸோ தட் அந்த பிஸ்டனை வந்து மூவ் ஆகும் அப் அண்ட் டவுன் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் பாதுகாக்கப்படுது அங்கே அந்த இது இல்லை அப்படின்னா அது தேஞ்சிடும் அந்த மூவ்மெண்டில் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு லூப்ரிகன்ஸ் இல்லை ஒரு ஆயில் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மிஷின் வில் பி சேஃப்டு நாட் ஓன்லி த மிஷின் எவ்ரி திங் கேன் பி சேஃப்டு ஸோ ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதில் இருந்து தான் வந்து ஃபிசிக்ஸை டெவலப் ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இவ்வளோதான் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைலாக